Moin, willkommen in Hamburg Altona. Auf dem Zielanzeiger könnt ihr sehen, dass ein Sonderzug angekündigt wird. Und zwar mit dem Thema Abschiedsfahrt von der Vogelfluglinie. Die Vogelfluglinie, die Strecke von Hamburg nach Kopenhagen über Fehmarn, wird Ende August 2022 geschlossen. Dann sollen die Bauarbeiten anfangen, die auf deutscher Seite nötig sind, um den fehmarn anzuschließen. Hier seht ihr den Sonderzug in den Bahnhof Altona einfahren. Am Zug waren die beiden Dieselloks MY 1138 und 1142 der Firma CLR. Sie stammen ursprünglich von der dänischen Staatsbahn und wurden in den 1950er Jahren bei Nohab in Schweden gebaut. Die Sitzwagen des Zuges kamen von der Zentralbahn aus der Schweiz. Es handelte sich um klassische Schnellzugwagen mit Seitengang. Der Sonderzug verlässt den Bahnhof Altona. Der nächste Halt war in Hamburg Dammtor.
Nach der Ausfahrt aus Dammtor nähern wir uns der Lombardsbrücke mit einem schönen Blick auf die Hamburger Innenstadt. Der Zug hat Hamburg Hauptbahnhof verlassen und überquert den Oberhafenkanal. In Lübeck wird der Bereich des früheren Güterbahnhofs und Ringglockschuppens neu bebaut. Der Sonderzug hat hier ca. 15 Minuten Aufenthalt. Wir verlassen Timmendorfer Strand. Dort war ein weiterer fahrplanmäßiger Halt. In Haftkrug begegnen wir dem Intercity aus Fehmarn. Ein Blick auf die Ostsee, auf die Lübecker Bucht und auf eine Achterbahn des Hansaparks in Sierksdorf. Durch die holsteinische Landschaft nähern wir uns der Fehmarnsundbrücke. Wir fahren am Abzweig nach Burg auf Fehmarn vorbei. Der Bahnhof von Burg ist über ein Gleisdreieck nach beiden Richtungen angebunden. Hier fährt der Sonderzug in Richtung Oldenburg aus.
Südlich von Fehmarn liegt der Ort Großenbrode auf dem Festland. Hier gibt es einen zweigleisigen Abschnitt, der bis unter die Brücke der Schmiedestraße reicht. Wir sehen zuerst eine Regionalbahn RB85 nach Fehmarn, dann eine RB85 nach Lübeck und schließlich den Sonderzug. Von der Brücke des Landkirchener Wegs bei Burg ist die Fehmarnsundbrücke zu sehen. Hier fährt der Sonderzug in Richtung Puttgarden. Man kann sehen, wie dicht die Zweige an den Zug heranreichen. Da die Strecke bald geschlossen wird, wurde auch das Profil nicht mehr freigeschnitten. Der Nachmittags-Intercity verlässt Burg auf Fehmarn. Er taucht zuerst hinter den Gewerbehallen auf. Dann fährt er in die Strecke von und nach Puttgarden ein. Der Bahnhof von Burg mit einem Regionaltriebwagen. Es geht wieder zurück über die Fehmarnsundbrücke. Wir sehen nach Osten. Rechts liegt die Landspitze Großenbroder Fähre. Vor der Eröffnung der Brücke im Jahr 1963 gab es von dort eine Fährverbindung nach Fehmarn. Der Bahnhof von Großenbrode hatte früher mehrere Gleise. Bei Oldenburg begegnen wir dem Hamburger Strandexpress. Damit sage ich Tschüss. 
und bis zum nächsten Mal. Information zu RE7, Ankunft 18.11 Uhr, heute circa 15 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug.